அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போது நாம் ஆர்டிசம் எனப்படும் மன வளர்ச்சி தொடர்பான ஒரு குறைபாடு பிரச்சனையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏப்ரல் இரண்டும தேதி உலக ஆடிசம் விழிப்புணர்வு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆர்டிசமானது மருத்துவ ரீதியாக ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் அதாவது ஏ எஸ் டி என அழைக்கப்படுகிறது டிஸ்லெக்சியா எனப்படும் கற்றலில் குறைபாடு பிரச்சனை போல ஆர்டிசமும் ஒரு குறைபாடுதானே தவிர இது ஒரு நோய் அல்ல நிறைய பேர் ஆர்டிசம் என்பதை மனநல பாதிப்பு அல்லது மனநோய் என நினைக்கிறார்கள் அது முற்றிலும் தவறு இவர்களும் சாதாரண குழந்தைகள் போன்றவர்கள்தான் ஆடிசம் என்பது நோய் அல்ல மன குறைபாடு ஆகும் உடல் வளர்ச்சி சரியாக இருக்கும் ஆனால் மன வளர்ச்சியில் குறைபாடு இருக்கும் ஆர்டிசம் பிரச்சனையின் சில முக்கிய அறிகுறிகள் பற்றி இப்போது பார்க்கலாம் ஆர்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையானது இரண்டு வயதிற்கு பிறகும் பேசாமல் இருக்கும் குழந்தையை கூப்பிட்டால் திரும்பி பார்க்காமல் இருப்பது குழந்தையை பல முறை கூப்பிட்டால் ஒரு முறை மட்டும் திரும்பி பார்க்கும் ஆர்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை கண்ணோடு கண் பார்க்க மாட்டார்கள் கண்ணை பார்த்து பேச மாட்டார்கள் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்க்க மாட்டார்கள் ஒரு சில விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப ஒரே மாதிரி செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் இந்த மாற்றங்களை எவ்வளவு சீக்கிரமாக கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது இப்போது ஆர்டிசத்தால் ஒரு குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை எப்படி கண்டறிவது என மாதம் வாரியாக பார்ப்போம் முதலில் நான்கு மாத குழந்தைக்கான ஆர்டிசம் அறிகுறிகள் பற்றி பார்ப்போம் ஐடு ஐ காண்டாக்ட் எனப்படும் கண்ணோடு கண் பார்க்க மாட்டார்கள் இசைக்கோ வேறு சில சத்தத்திற்கோ கை தட்டும் ஒலிக்கோ எந்த உணர்ச்சியையும் காட்டது இருப்பார்கள் ஆர்டிசம் குழந்தை பெற்றோர் அல்லது மற்றவர்களின் முகம் பார்த்து சிரிக்காமல் இருக்கும் சாதாரண குழந்தைகள் மூன்றாம் மாதமே முகம் பார்த்து சிரிக்கும் புதிய நபர்களையோ அல்லது புதிய முகங்களை பார்க்க விருப்பம் இல்லாது இருப்பார்கள் இப்போது பன்னிரண்டு மாத குழந்தைக்கான ஆர்டிசம் அறிகுறிகள் பற்றி பார்ப்போம் ஆர்டிசம் குழந்தை கண்ணோடு கண் பார்த்தலையும் சிரிப்பையும் ஒரே நேரத்தில் செய்யாது இருத்தல் வாயினால் பேசாமலோ அல்லது பிறவிதமான சத்தத்தையோ போடாமல் இருத்தல் மற்ற குழந்தைகள் இந்த வயதில் அர்த்தமற்ற ஒலிகளை எழுப்பும் ஆர்டிசம் குழந்தை நாம் சுட்டி காட்டும் பொருளையோ திசையையோ பார்க்காது ஒரு பொருளை சுட்டி காட்டவோ அல்லது ஆள்காட்டி விரலை உபயோகிக்க தெரியாது இருக்கும் சாதாரண சைகைகளாகிய டாட்டா பைப்பை கூட சொல்ல தெரியது இருத்தல் ஆர்டிசம் குழந்தையானது பெற்றோரோ அல்லது வேறு யாராவது அழுதால் கூட அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தனது வேலையை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பெயர் சொல்லி அழைத்தால் உடனே திரும்பி பார்க்காது ஆர்டிசம் குழந்தை தனிமையில் நீண்ட நேரம் விளையாட விரும்பும் புதிய விஷயத்தையோ அல்லது மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பது கால் நுனி விரல்களை மட்டும் ஊன்றி நடக்க முயல்வது ஆர்டிசம் குழந்தை எதையாவது திரும்ப திரும்ப வரிசையாக அடுக்கி கொண்டே இருப்பது மேற்கூறிய அறிகுறிகள் இருந்தால் உடன் சிறப்பு மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற வேண்டும் இப்போது ஆர்டிசம் பிரச்சனைக்கான சிகிச்சை முறைகளை பற்றி பார்ப்போம் ஆர்டிசம் குறைபாட்டிற்கு உடல் ரீதியான அறிகுறிகள் கிடையாது என்றாலும் பிறந்த மூன்று வயதிற்குள் ஆர்டிசம் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கு அதற்கான அறிகுறிகள் தெரிய வரும் அதன் அடிப்படையில் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அளிப்பதன் மூலமும் நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஓமியோபதி மருந்துகளும் ஆர்டிசத்திற்கு நல்ல பலனளிக்கும் ஓமியோபதி மருந்துகளுடன் ஆக்குபேசனல் தெராபியும் கொடுத்தால் இந்த பாதிப்புக்கு ஆளான குழந்தைகள் தங்கள் குறைபாட்டை எதிர்கொண்டு சராசரி வாழ்க்கை வாழ இயலும் இல்லை என்றால் ஆர்டிசம் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களை ஆட்டிப்படைக்கலாம் எனவே ஒரு குழந்தையை பெயர் சொல்லி அழைத்தால் திரும்பி பார்க்காதது கண்களை பார்த்து பேசாதது சிரித்தால் பதிலுக்கு புன்னகைக்காதது போன்ற குறைபாடுகள் இருந்தால் அக்குழந்தைக்கு ஆர்டிசம் குறைபாடு இருக்க 
வாய்ப்புகள் அதிகம் இக்குழந்தைகளுக்கு உணர்வுகளை ஒருங்கிணைக்கும் பயிற்சியாகிய ஆக்குபேஷனல் தெரப்பியும் கான்ஸ்டிபியூசனல் மற்றும் அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஹோமியோபதி மருந்துகளை தொடர்ந்து கொடுப்பதன் மூலம் அவர்களை ஆட்டிசம் குறைபாட்டில் இருந்து விடுவிக்கலாம் ஹோமியோபதி மருந்துகளை தொடர்ந்து உபயோகிப்பதால் எந்தவித பக்க விளைவுகளோ பாதிப்போ ஏற்படாது ஹோமியோபதி மருந்துகள் சாப்பிட எளிமையானது குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பது மிகவும் எளிது மேலும் விவரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் அனுபவம் பெற்ற ஹோமியோபதி மருத்துவரை நேரில் தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி வணக்கம்